Herkese merhaba. Biliyorsunuz Normenderin yepyeni bir şarkısı çıktı ve o şarkısının adı da Bu Düş Çok Güzel. Şimdi bu şarkıyı hep beraber inceleyeceğiz, dinleyeceğiz. Siz de gelin bana katılın, abone olun, yorum yapın, arkadaşlarınızla paylaşın ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz, bir şey yazabilirsiniz. Muhabbet ederiz. Hadi bakalım Normender bize bu şarkısıyla ne anla? <gülüyor> Memleket özlemi. Yo direkt politik bir şey mi geliyor? Ayakkabılar. Ayakkabıcı çocuk ayakkabıları boyarken ki verdiği perspektif ayakkabıların gözünde. Yönetmen çok iyi olacak bu arada. Güzel bir klip bizi bekliyor. İşçi, emekçi, yerden göğe. Soprano çok etkiledi beni. de güzel olacak. Bu arada ayakkabıcı çocuk yerde. Ayakkabılar gözüküyor yerde. Ondan sonra AVM'nin gökyüzünden kubbenin gökyüzünü gösteriyor. Yerden gök. Oh! Mesaj dolu bir şey geliyor ve biz bunu çözeceğiz. Çok severim. Klibi izleyeceğiz. Kartallar! Sıkışmış binaların içerisinde mi yaşıyoruz? Baksana güvercin kartal ne kadar özgür ve Müthiş, koskoca, orası onun gökyüzünde. Ne kadar güzel özgür uçuyor değil mi? Ama biz... Şurada ter kokarak uçamıyoruz. Kanatlarımız sıkışmış yerde. Oh! Neden ne önemliyiz, hayat nedir, biz kimiz? Bir sorgulayın bu evrende var mıdır hiç kimsemiz? Ve yoksa biz hiç kimse miyiz? Sanrıları betimleyen, soluk ve mavi noktanın içinde ölümü bekleyen gitmeyecek gibi. Ya çok güzel. Yönetmen çok iyi. Dinleyen, soluk ve mavi noktanın içinde ölümü bekleyen gitmeyecek gibi. Bitmeyecek gibi. Sanki ansızın bir hastalık geçirmeyecek gibi. Adil olmayan adalet. Bak ayakkabı çocuk ayakkabılara bakıyor. Normalde cringe bir görüntü olarak gelirdi bana ama bu sanat yönetmeni veya yönetmenin bence dokunuşları açısından biraz daha sanat işi olmuş yani bence. Kimeydi faydası? Hak. Görüntüler falan nasıl? Efsane. Rap'e geleceğim birazdan. Tartamaz teraziniz kuyumcu tartısı. Yes. Savaşla töre misin? Acılarında hapis mi? İnsanoğlu köle misin? Mülteci mi milis mi? Mutluluk istiyorsan sana da düşman olurlar. Sonra haklı çıkarsın ve sanma pişman olurlar. Çıkarsız hiçbir yolun peşinde koşmamışlar. Çaresiz bir der... Çıkarsız hiçbir yolun peşinde koşmamışlar. ...de karşı hayaller kurmamışlar. Omurgasız düzende bir kere dik durmamışlar. Bu yüzden anlamaz, bu yüzden asla. Çok güzel, ey, bu düş çok güzel. Belki bir rüya... Normenler de çocukluğunu özlüyor değil mi? Biz de çocukluğumuzu özlüyoruz. Zaten dünyaya faydası olan insanlara baktığında çocuk ruhlu ve çocuk olan insanlar. Neden öyle? Ya benzeyen bu masum ezgiden belki hayallerde Aa görüntüye bak ya. Bak bak bu kareden her şeyi çıkartabilirim. Atatürk tişörtlü çocuk geleceğimiz iki tane minnak kedi ve en önemlisi çocuğun elindeki onlu rengarenk sakız ya. Bu detayı nasıl yaptınız da koydunuz buraya? Bir insanlar göz kapatıp geçecek bir sahne bu. Bunu kimse durdurup da bu kadar incelemeyecek ve anlamayacak. Görünce de bir şey hissetmeyecekler ama bu detayla beraber beni götürdüğü 20 yıl öncesine. Aynı kareyi aynı şekilde şekilde kendimi gördüm, kendimi hatırladım. Bu sanat dediğimiz şey bu. Abi efsane bir şey yapmışsınız gerçekten. Baksana çocuğun kaşındaki o çizik bile, yara bile oyunlarını hatırlatıyor. Oh! Ne yaptınız? Süper. İşte budur ya, budur. Olmayan sınır ve çizgiden Belki dosta eskiden Belki de çok eskiden çok güzel, aha bu düş çok güzel Belki insan için beslediğim fazla duyardan Belki memleketimden, yani çocukluğumdan Belki Dostoyevski Bak çocukluğumdan falan diyor, benim dediğim şeyler normal derler yani. Kesin Dostoyevski hey, hey. Ve şimdi bir toplum inzivaya çekilmiş Heybesindeki düşler, gülüşler hep kenilmiş Tek bir dileği kalmamış, yeter ki canını acıtma Gökyüzünde yok artık, bir kasnaklı uçurtma <gülüyor> Gökyüzümüzü göremiyoruz çünkü değil mi? Pislikten, iğrenç insanlardan, omurgasız düzenden. Bu şarkı sana değil, geçmişimde ne varsa, yıldızı bol semalar. Cevahir mi o gördüğümüz yoksa? Tanarakladım bir arsa, karlı kayın ormanında ağlamaklı gözlerim. Ezan vakti evine koşan çocukluğumu özlerim. Ben de. 
Erikli ağaçlar ve bahçeli bir ev olsun. Aa oradaki kadının sesini aşağıdan uzatsalar böyle adeta abi sizi saran bir battaniye gibi. Vokal aşağıdan gitse Normenler'in rapine doğru söylediğine doğru Normenler bitirdiğinde bitirse yani kısacası back vokal olsa daha güzel olurmuş. Bitince böyle kötü hissediyorsunuz baba diye duruyor. Cebimde misketim ve kıs kaçıran tozları kömürlü sobada elimi yakan kestaneler de olsun. Buna bu arada şey diyecekler yine Normenler çalmış bir şey yapmış falan da öyle bir şey yok ki dünyanın müziği bu kullanılabilir yani her yerde dedi ki eski şeyleri hatırlatmada Normenler kara toprakta vesaire şarkılarında yapıyordu zaten. Ta eskiden Bob Marley'in Be Cool Be Same mi öyle şarkılarında yaptığı vardı vesaire vesaire çokça yapıyordu bunları zaten. Köpüklü gazozlar, bisikletim ve mahallem İçinde mutluluğum, korkusuz ve ölümsüz İçinde sen de ol, içinde annem bu düş çok güzel. Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden. Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden. Belki dosta eskiden. Belki de çok... Bak yerden yine gökte de çiziyorlar aynı çizgileri değil mi? Ya, sınırın bu mu yani diyor. Bak milyarlarca galaksi var. Ulan neyle uğraşıyorsun? Çok eskiden. Ey. Çok güzel. Aha bu düş çok güzel. Belki insan için beslediğim fazla duyardan. Belki memleketimden. Yani İyi ki güzel yapmış. Ondan. Belki dosta eskiden. Kesin Sahneler de güzel. Çok güzel. Ey bu düş çok güzel. Belki bir rüyaya benzeyen bu masum eskiden. Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden. Belki dosta eskiden. Belki de çok eskiden. Ey çok güzel. Aha bu düş çok güzel. Belki insan için beslediğim fazla duyardan. Belki Cemal Süreyya, belki Turgut Uyardan. Belki Özdemir Asaf, belki Nazım Hikmet Ran. Ran Ran. <gülüyor> çok iyi. Oha sahneye bak. Tüyler diken diken gibi geliyor. Çok güzel iş. Çok güzel iş çok iyi yani. Çok güzel iş ya. Dünyanın böyle iyi şeylere ihtiyacı var işte. Çok temiz, çok saf. Çok narin. Ama eleştirilebilir tekniği vesaire de bu şarkının bu konsepti içerisinde bize sunduğu böyle bir sunu var adam. Böyle bir şey veriyor bize. Bir tablo veriyor yani. Tamam Çizmiş adam. Böyle 60 renkleri böyle. Benim yaptığım şey budur diyor. E, müziğiyle, oyuncusuyla, işte girdiğim rapiyle, beat switchiyle, işte piyanosuyla, aldığım işte ne sopranosuyla vesaire. Şey, anlattığım şey budur diyor. Bunu izleyin diyor. Adam yapmış artık. Bu. Bu. Buna kötü kimse diyemez bence. Gerçekten tebrik ve takdir. Çok iyi. Böyle şeylere ihtiyacımız var bence. Daha da ihtiyacımız. Ne yaptınız be? Tüyler diken diken. Helal olsun. Alkışlamaktan başka hiçbir şey yok. Daha demin dediğim gibi bir tablo sunmuşlar ve biz bunu komple olarak dinledik. Birkaç kere sonra izlemek ve daha fazla bunları aslında özümsemek gerekiyor diye düşünüyorum. İşte sanat eseri diye dediğimiz şeylerde ahanda bunlar oluyor. Teşekkür ederim Normenler. Beni 20 sene önceki o 10 tane farklı farklı sakızlara, o çocukluğuma böyle rulo çocukluğuma beni döndürdüğün için... Ve o günleri hatırlattın ve aslında benim asıl olan insan o olduğumu bana hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Bu kadar daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Siz de aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Neyi hatırladınız onu yorum yazın. Şarkı hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten yorum olarak yazın. Bunun haricinde beğenip abone olabilirsiniz. Çok da önemli şeyler değil. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu düş çok güzel.